你干什么呀，帅哥？二手的没有吧？要，当然要。我有个伴儿啊。难怪有人花三千万买你，是我大意。谁让你来的？一个死人，没有必要知道那么多堂杀手榜第三，竟然输给你一个过生不忘的。区区杀手榜第三而已，很强吗？就算你师傅玄冥情志，也是死路一条。放肆！我师傅玄冥大人可是杀手级公认的王者，岂是你这种蝼蚁可以妄议的？王者，给我提鞋都不费的寒碜东西而已。下镇南王朱雀大人，全球首富楚万山，像他们这种大人物啊，怎么会亲临小小灵州？我让他们来，他们就得来。嗯、属下入驾来迟，请尊上恕罪。起来吧。谢尊上。这怎么可能？你一个破手不烂的，怎么能让大夏镇南王和全球首富对你俯首称臣？他的身份也是你这种蝼蚁可以估量的。朱雀大人，你是不是弄错了？他只是个受不了的乡家废墟罢了。你是在骂我眼瞎？不敢。睁大你的狗眼看清楚，站在你面前的乃是大夏五龙殿五帝。他是武帝，这不可能啊！想当初，武帝凭借一人一马一剑横扫十国，现场二十八个敌国战神，挽大夏于危亡，后被国主册封武帝，享一人之下、万人之上的无上权利。这等气吞山河的人物，岂是他这种收破烂的可以相提并论的？王不可辱，帝更不可辱，败下去，斩立决。是。禀尊上，暗龙卫已查明，是上京秦家秦纵横雇佣杀手，想要置您于死地。您父亲病危，有意将秦家托付于您。秦纵横怕您回去与他争夺秦家家主之位，所以想斩草除根。区区秦家，岂就他当块宝吗？尊上，秦纵横如此肆意妄为，是否让我带人？这件事情我自己处理就好了。还有什么事没有？回禀尊上，按您帝令。来犯我国南海的第三航母编队，以备我不击溃。现俘获江国航母一艘。做得好啊！传我帝令，参与所战将士，积案攻击封赏。替南疆将士，谢武帝。所缴获的航母，以租赁的方式进行拍卖，价高者可获得十年使用权，将所有款项并入库存，届时以补偿民生使用。转山。这件事情就交给你办了，是我即刻去办。蒙烟，臭收破烂的，别喊我名字，是会让我恶心。我不管你在哪儿，五分钟之内立刻给我滚回来。<笑>
和我姐离婚。吴一，你这做什么？收破烂的，不识字呀！离婚协议，姐要跟你这个废物离婚，是不是我让你姐不高兴了呀？蛤蟆跟天鹅。本来就不是一个世界的人，你现在的身份根本就配不上我姐这样的天之娇女。我配不上她？对，你也不拿个镜子照照你现在什么德行。当初要不是我外公把你从漠北捡回来，早就死在那个鬼地方。出，说来我外公也真是的，非得说你是什么人中名凤、帝王将相之才，日后。毕竟是大有前途，非得逼我姐嫁给你。现在好了，五年的时间都过去了，人中龙凤倒是没发现，猪狗不服，倒是瞧出来了。放肆！要不是看在林老爷子和你姐的面子上，就你刚才说的这些话，就足以助你九族一正典型。你，收破烂的！你算是个什么东西？还诛我九族？真以为自己是什么帝王将相啊？告诉你，我姐已经拿到了航母使用权拍卖会的资格。等我们萧家拿下航母，外贸生意势必就会越做越大，跻身大夏国一流世家，只是时间的问题。而你，你的手破烂，你的骨架，只会让我们萧家蒙羞。你是不知道。没有我的话，你们萧家就根本拿不到这航母拍卖会的使用资格。我呸！少给自己往脸上贴金。这航母使用权拍卖会的邀请函是叶少给我姐的。一个收破烂，只会说大话。我跟你没什么好说的。要离婚，让你姐过来跟我谈。我妹的意思就是我的意思，就算是见了我也一样。离婚？现在的你还真是冷冰冰拒人千里之外呀、啊，我林姐。为了报答林老爷子的救命之恩，甘愿入赘萧家。你说你要振兴萧家，我便在背后默默支持着你，洗衣做饭、任劳任怨，甚至任由你污辱。身份决定眼界，你注定是小人物思维，根本不知道我要的是什么。就算知道，你也给不了。在这个世界上，还没有我给不了的。真是张口就来。好，我想要的是无与伦比的财权，你给得了吗？我想要的是成为镇南王朱雀大人那样执掌一方、名垂千古的大人物，你能帮得了我吗？你不能，于我而言，不过累赘。<笑>我一个累赘，那你知不知道，这天下财权我唾手可得，就连你期待想成为的镇南王，见了我亦要俯首称臣。你过过嘴瘾也就算了，连朱雀大人都敢冒犯，你是不是疯了？我只是在陈述一个事实而已，没有我。来了他今日的镇南王，他能对我俯首称臣，那是他的荣幸。青我，你是不是捡破烂，把脑子捡坏了呀？以为你谁呀、啊？横扫十国、横压一世的武帝吗？你说的没错。除了我，这普天之下还有谁能担得起这武帝之名？这普天之下，还有谁能担得起这武帝之名？疯够没有？以前你只是一无是处，什么时候学会满嘴胡言了？你要真是武帝，为什么不出手帮我萧家成为大夏第一世家？你怎么知道？你想过没有？五年前，当萧家面临灾难的时候，若不是我，没有现在萧家的地位。狂妄到这种程度，我告诉你，萧家能有今天，全都靠我苦心经营。
。如果真要感谢谁，那也是叶少，跟你有什么关系？叶少，对，就是叶少。叶少爱慕我姐已久，这一次拍卖会的邀请函，这都亏了他。他相比，那就是你们的事。只有像叶少这样的名门显赫，是真正可以站在我姐身边的人。他算不是我亲戚，就连他整个叶家，对于我而言，都一样。至于那个航母拍卖权的使用资格，是叶少身份超然，他的身份也是你能妄议的吗？我跟你说过，要正视自己的身份，不要做那些不切实际的梦。是龙终究会翱翔九天，是虫，根本就不知道。够了。你以为你用这些狂妄无边的话就能证明自己的价值吗？五年了，没有人比我更了解你。了解我？那你知道？你没空听你便瞎话。法资签了，我给你三千万作为补偿，可以了。看吧，还不是为了钱，还有你给你拿，是一个鉴赏。嘿，自我签了，钱一分钱。明天的航母拍卖会上，一定会后悔的，因为你根本就不知道你所抛弃的，该怎么样的存在。罗毅。你觉得我做的对吗，姐？像你这样的天之骄女，那就该配叶家少爷这样的大人物。那个秦舞只会紧迫的，大放厥词，根本配不上你。你说的对，他这样的人根本不值得我托付终生。